Morris Sinama ni mfanyabiashara mdogo wa hoteli mjini Kisumu. <tos> Katika hoteli yake hapa ambayo iko karibu na standi ya magari, chakula kikuu anayouza hapa ni ugali, omena ama dagaa na samaki. Awali Morris hangekuwa na taswishi ya kupata omena ama dagaa na samaki kwa bei nafuu na kwa haraka. Na vile vile alikuwa na uhakika wa wateja. Hata hivyo hali si shwari wakati huu kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha mambo pia imebadilika kwa biashara yake. Kama saa hii kama ni mimi ni mtu ya biashara nauza kwa kibanda hapo hoteli hiyo hoteli mimi nauza omena omena nilikuwa nauza 50 bob sasa hii watu hawezi kula omena kwa 50 bob kwa maana wamekosa pesa pesa ya kukula hata omena ya 50 bob ni ngumu na samaki nimeweka bei ya chini kabisa ni mea ndio bei ya mea hiyo watu bado wanakosa watu wanataka tu mboga mboga pia bei yake iko juu bei ya omena imepanda maradufu kisumu na vile vile wateja wamepungua. Wachache wanaofika hotelini mwake wanaitisha vyakula vya bei ya chini mno kama vile ugali na mboga almaarufu sukuma wiki. Evelyn Atieno pia ni mfanyabiashara wa hoteli na Sawia na Morris yeye pia anakumbana na hali ngumu ya kupata omena kwa bei rahisi kama hapo awali na vile vile ugumu wa kupata wateja. Kimsingi omena na samaki ndio chakula kikuu maeneo ya Kisumu. Watu wengi hapa kitambo wangekula omena karibu kila siku kwa kuwa ilikuwa inapatikana kwa urahisi lakini kutokana na bei gali hayo yamebadilika. Omena tulikuwa tunakula thrice in a week and now vile imekuwa 350 una you plan you plan to do it to how you can buy omena because it's 350 and then you get 350 from here from your work you go home wezi nuno omena at 350 so tunaikula once a while <laughs> yeah that's it once a while ongezeko la bei ya mafuta kudororo kwa uchumi na gharama ya juu ya maisha kwa ujumla katika serikali ya rais William Ruto ndio sababu kikuu ya mfumuko wa bei ya omena omena imepanda juu watu wa kawaida lazima ipande juu kisatolewa kwa kwa lake lazima safrisu na gari na gari inatumia mafuta na hiyo mafuta ndio imesapanda kila kitu imepanda mazee vile sisi kama watu ya youth tuseme vitu mingi ni yani kusema tu kweli vitu mingi imeumana hata sasa hivi ukienda kwa lodging stress bei ya condom imepanda sasa kila kitu imepanda tunasindwa tuuzwe Kenya kila mtu achukue share yake tuende hata mahali pengine ama ni nini kila kitu ana, imepanda baba Omena na imekuwa chakula ya wadosi. Ilikuwa ka chakula yetu ya watu ya chini. <laughs> Omena at first kitambo nyakati ya moi, gorogoro ilikuwa 150. Ikakuja e, kwa uh, kibaki enzi ikakuja ikakuwa 200. So enzi ya uhuru ikakuja ikakuwa 250. And nowadays Omena is 300 shillings or 350 of which haikukuwa hivyo kitambo for our last president akweka hivyo. And now tunaona tu hatuwezi kuacha kukula Omena. Tunaweza taka tu if the president listens aende tuko kwa bahari especially migingo area is being affected by Ugandans. He should go there he had promised. Alienda huko ndio I don't know where huko South Nyanza sugar akasema ataenda migingo ataongea na mseveni so that beza omena samaki zirudi chini the problem starts with migingo and our president knows about that 
he had promised people when he went to South Nyanza that ata enda kongea na Mseveni so that uh, he tackled the, the, the migingo thing eh? so that chakula bia samaki na omena irudi chini mm. but as per now since he went there si jona kama ameenda huko ajasema mm. anything about agenda Uganda ongea na Mseveni and uh, kama jafanya hivyo hiyo bia itarudi chini vitu zitaenda tu juu Sababu zingine zilizochangia ongezeko hilo ni kusimamishwa kwa uvuvi wa omena na idara ya uvuvi Kenya ili kuanza kudhibiti uvuvi wa omena katika ziwa Victoria. Idara hiyo ilisimamisha uvuvi wa omena ili kukuza kuenea kwake katika ziwa Victoria. Wataalamu pia wamelaumu mbinu duni za uvuvi na vile vile hali ya omena kuwa chakula cha baadhi ya samaki kama chanzo cha kupungua kwa omena. Kevin Sewe Mwanzo TV